Bu soru için de Gauss metodu uygulayalım. İlk olarak ne yapıyorduk? Değerlerimizi matrise atıyorduk. 1, 1, 1, 1, 12. İkinci satırı yazıyoruz. 1, 2, 0, 5, 17. Üçüncü satırı yazıyoruz. Eksi 1, 31. Ee, burayı ne yapıyoruz? Eşelon formuna sokuyoruz. Eşelon formuna sokmamız için birinci satırı eksi 1 ile çarpıp ikinci satırla toplayalım. Eksi 1 ile çarpıyoruz. Ee, burayı aynı yazıyoruz. İkinci satırla toplayalım. Buradan eksi 1, 4, 5. Burası aynı kalıyor. Burayı e, ne yapıyoruz? Birinci satırı eksi 3 ile çarpıp üçüncü satırla topluyoruz. Eksi 3 diyelim. Birinci satırı olduğu gibi yazıyoruz. İkinci satırda olduğu gibi yazıyoruz. Üçüncü satırda e, toplayıp yazdığımızda birinci satırla eksi 3 ile çarptığımızda burası 0, burası eksi 1, e, burası 1, burası eksi 4, burası da eksi 5 oluyor. E, daha sonra ne yapıyoruz? E, i̇kinci satırla İkinci satırı 1 ile çarpalım ve üçüncü satırla toplayalım. Üç satır aynı kalıyor. İkinci satır da aynı kalıyor. Üçüncü satır topladığımızda burası 0, 0, 0, 0, burada 0 oluyor. Daha sonra ikinci satırla ikinci satırı eksi bir ile çarpalım ve birinci satırla toplayalım. Bir, burası sıfır, burası iki, eksi üç, yedi, ikinci satır sıfır, bir, eksi bir, dört, beş, en alt sıfır satırımızın hepsi sıfır. Daha da başka çarpamıyoruz. Son kalan formumuz da bu şekilde oluyor. Burada basamak şeklinde olduğu için bu bir eşalon matris oluyor. Burada bilmemiz gereken en alt değerimiz yani en alt basamağımız sıfır. Fakat burası x1, x2, x3 x4 değeri olduğu için burası 0 eşit 0 oluyor. 0 eşit 0 da infinitli many solutions cevabı oluyor. Bu ne demek? Birden fazla çözümü var demektir. Ee, daha sonra ne yapıyoruz? Leading ile free variable'ımızı buluyoruz. Leading değerlerini bulalım. Birin olduğu yerler leading değerimiz oluyordu. X1 ve X2. Buralarda bizim free değerlerimiz oluyor. Yani bağımsız değerlerimiz oluyor. X3 ve X4. Ne yapıyorduk? Free değerlerimize harf veriyoruz. X3'e S diyelim. X4'e de T diyelim. Daha sonra e, bunları x1 ve x2'de x3 gördüğümüz yere s, x4 gördüğümüz yere de t yazıyorduk. E, x2 için yapalım. 5 artı s eksi 4t. Burada ne oluyor x1'de? 7 eksi 2s artı 3t. Daha sonra e, ne yapıyorduk? S için 0, T için de 1 değerini veriyorduk. 
Burada yerine koyarsak x2 için 5 artı 0 eksi 4'ten bir cevabı geliyor. x2'miz 1. Ee, buradan x1'imiz ne oluyor? 7 eksi 2 çarpı 0 artı 3'ten ee, burası 0. Buradan 10 cevabı geliyor. X birimiz de 10 oluyor. Ee, X3'ümüz zaten 0. X4'ümüz de bir cevabı oluyor.